هؤلاء الجنود من فرنسا وهم يخططون لعملية إنقاذ ففي الأراضي المعادية في الجبال وقعت وحدة عسكرية في كمين والاتصال جاء من ضابط بريطاني طائرات الهليكوبتر المشاركة في عملية الإنقاذ هي تشيكية ومجرية وإسبانية وبلجيكية وفرنسية فضلا عن الجنود سيناريو العملية يتمثل في أزمة للمهمة في أفغانستان ورغم أن هذه التدريبات العسكرية تجري في جبال الألب الفرنسية فأنها يمكن أن تكون حقيقية في وقت قريب نحن نقوم فقط بتحضير طائرات الهليكوبتر العمليات في أفغانستان وليس لدينا مثل هذه الظروف في الجبال المرتفعة كما هو الحال هنا في فرنسا هذا من جهة أما من جهة أخرى ثمة الخبرة العملية والدروس التي نتلقاها من فرنسا وغيرها من البلدان الصديقة لكن هذه التدريبات ليست تابعة لحلف شمال الأطلسي لأول مرة هذه البلدان تتدرب تحت إشراف وكالة الدفاع الأوروبية لكن هل من الضروري حقا وجود هاتين الهيئتين في ظل عضوية 21 بلدا أوروبيا للناتو؟ إنه تداخل نحن نفس القوات التي تعمل معا في معظم المرات لدينا موظفون عسكريون من الاتحاد الأوروبي وكذلك من حلف شمال الأطلسي والقوات مكملة لبعضها البعض فالاتحاد الأوروبي يمكن أن يهتم بعملية ما بينما يركز الناتو على عملية أخرى بالتالي يمكن للهيئتين من التواجد معا والمضي قدما وأعتقد أنهما مكملتان لبعضهما البعض صراحة يمكنني أن أقول أن لا وجود لأي مشكلة وهل تعرفون لماذا؟ لأن الجنود هم نفسهم تقريبا إذا ما قررنا الدول على سبيل المثال فرنسا والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك أو بولندا والمجر فهم دائما نفس الجنود نحن جيش واحد أحيانا نحمل شارة الاتحاد الأوروبي وأحيانا شارة الناتو من وجهة نظري كجندي وعسكري ليس هناك الكثير من الفروق هذه الفروق الضئيلة في السياسة الدفاعية الأوروبية والناتو ستخيم على قمة الحلف المقبلة في نيسان المقبل على الحدود الفرنسية الألمانية منذ ستة عقود تم تأسيس حلف شمال الأطلسي في وقت كان بعيدا كل البعد عن المشهد السلمي اليوم في عام 49 ما زالت أوروبا تحمل أثار الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة بدأت مقسمة أوروبا بين الشرق والغرب وجدار برلين كان هو الرمز وفي الرابع من نيسان أعلنت عشرة بلدان من أوروبا الغربية إضافة للولايات المتحدة وكندا عن تأسيس تحالف عسكري الحلف المعروف باسمه الناتو تم إنشاؤه للدفاع عن أعضائه من أي هجوم مسلح وطيلة 15 عاما كان مقره في باريس ولكن ذلك لم يستمر الرئيس الفرنسي الجنرال ديغول يتولى السلطة في أواخر الخمسينيات فرنسا كانت وقتها مهتمة بتطوير ترسانتها النووية وفي عام 66 أعلنت فرنسا انسحابها من هيكل القيادة العسكرية المتكاملة للناتو وطلب من القوات غير الفرنسية للناتو مغادرة فرنسا لتتوجه صوب بروكسل وطيلة أكثر من أربعين عاما ظلت فرنسا تفتخر بكونها دولة مستقلة في سياستها الخارجية والدفاعية لكن انسحاب فرنسا خلق شرخا أو عدم الثقة لدى بعض الدول الأعضاء في الناتو بالنسبة لهذا السفير الفرنسي السابق لدى الحلف لابد من وضع قرار ديغول في سياقه التاريخي قرار الجنرال ديغول جاء في عالم مختلف تماما في ذلك الوقت كانت فرنسا تعد ترسانتها النووية الأمريكيون كانوا يعارضون كانت هناك حرب الجزائر والبعض من حلفائنا آنذاك كانوا يعارضون ذلك كانت هناك حرب فيتنام التي بدأت ثم ثمة خصوصا هذا الانقسام للعالم إلى كتلتين حلف وارسو والحلف الأطلسي كل هذا اختفى تماما ورغم أن الحرب الباردة التي قسمت أوروبا قد اختفت منذ وقت طويل فإن عودة فرنسا لعضوية الناتو لم تتم لكن في أذار وافق البرلمان الفرنسي على قرار الرئيس ساركوزي بالعودة للقيادة العسكرية للناتو موريس فييس يرى أن هذه العودة ليست بمفاجأة
depuis le début des années 90 et en particulier depuis منذ اوائل التسعينيات وخصوصا منذ 95 عادت فرنسا للناتو بطريقه لا اقول سريه ولكن عادت شيئا فشيئا وهذا ما يعني ان اعاره الانضمام كانت شبه تامه كان لابد من قرار على المستوى السياسي انه هذا القرار الذي اعتقد الرئيس ساركوزي انه عليه ان يتخذه أخذ قرار العودة للقيادة العسكرية المتكاملة للناتو يعني بطريقة ما أن فرنسا لم تعد دولة غير منحازة وهذا مهم بالطبع على المستوى الرمزي وفيما يتعلق أيضا بصورة فرنسا في العالم ساركوزي شدد على أن عودة فرنسا لقلب الناتو ستساعد السياسة الدفاعية المشتركة لأوروبا عبر التقليص من المخاوف التي مفادها من أن باريس لديها أجندة خفية تصريحات ساركوزي لا تقنع البعض كما هو حال هذه المحللة المختصة في الدفاع الأوروبي إذا سارت الأمور بشكل جيد في الناتو إذا كان هناك توافق بين فرنسا والولايات المتحدة وإذا ما كنا نريد المصالحة مع ما يسميه الرئيس بالأسرة الغربية فلماذا إنفاق المزيد من الأموال والجهود لنفعل الشيء نفسه في أوروبا؟ هذا لا يعني أن الدفاع الأوروبي لن يتطور أعتقد أنه يمكننا القيام بعدة أشياء في مجال الدفاع الأوروبي ولكننا سنفعل ذلك في إطار الناتو سنفعل ذلك باعتباره الركيزة الأوروبية وليس باعتباره أداة متاحة للاتحاد للتأكيد مجددا على دور أوروبا على ساحة الدولية هؤلاء الجنود الذين شاركوا في تدريبات الوكالة الأوروبية للدفاع سيتوجهون قريبا إلى أفغانستان أين يدور صراع يعد اختبارا للناتو وكذلك للاتحاد الأوروبي للوقوف على مدى قدرته على الدفاع خارج الحدود الأوروبية لا دي دي أحدى المشاكل الرئيسية التي سيتعين على حلف شمال الأطلسي حلها هي بالطبع الاستجابة لطلب الولايات المتحدة بإرسال تعزيزات للحرب في أفغانستان والطريقة التي تنوي إدارة أوباما اعتمادها لحل المشكلة لا يمكن الحكم مسبقا على المطالب الأمريكية المقبلة ولكننا يمكننا أن نتصور أن الردود الأوروبية لا تكون في مستوى تطلعات ما سيطلبه الأمريكيون ne seront pas à la hauteur de ce que les Américains demanderont. في الرابع من نيسان تعود فرنسا رسميا للقيادة العسكرية للناتو بعد ستين عاما من توقيع معاهدة الحلف حلف مثل أوروبا أسس للدفاع والحماية وكذلك للتطور.